Et le problème du peuple. Amen. Voilà pourquoi nous aimons réellement la présence de Dieu et nous t'exhortons pour que réellement Dieu soit dans ta vie. Amen. Car si tu es avec Dieu, la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Le problème c'est d'être avec Dieu. Parce que si tu n'es pas avec Dieu, tu vas pouvoir réellement subir les conséquences de l'absence de Dieu dans ta vie. Dan ga je het gevolg vinden van de afwezigheid van God in je leven. Maar nous pensons que Dieu est bon. Maar we geloven dat God goed is. Voilà pourquoi il vient se révéler au milieu de son peuple. En vandaar dat hij zich openbaart tussen zijn volk. Voilà. Nous allons sans plus tarder lire les Écritures. We gaan de versen lezen. Dans le livre de Lévitique, de au chapitre 19. De Vétikus 9. Nous lisons à partir du verset 9. On va lire pendant le dernier verset. Je vais euh, lire jusqu'au verset euh, jusqu'au verset 13. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ dans le, euh, sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne quilleras point non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. En laat wat op de grond is gewoon liggen, laat het liggen voor de armen en voor hongerige reizigers. Je suis l'éternel, votre Dieu. Want ik ben de Heer, uw God. Vous ne commettrez pas de vol et Maar... vous ne serez ni de tromperie, ni de fausseté, chacun envers son compatriote. U mag niet stelen, liegen of elkaar bezigen. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'éternel. Zweer geen valse eet, want daarmee ontheiligt u de naam van de, uw God, want ik ben de Heer. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne te reverras pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au long de mes matins. U mag niet roven of iemand iets afpersen en u moet de arbeiders die u hebt gehuurd op tijd betalen. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Le God zijn woord zegent. Et qu'il bénisse aussi réellement euh, tout un chacun de nous. Et notre prière est que le Seigneur puisse nous apporter réellement la lumière sur ces Écritures. Et notre bête est que nous puissions nous verser sur ces verses. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu la, le dimanche passé. Si tout va bien, il Als... reviendrait et, euh, ici euh, le 20 janvier. Als alles goed verloopt, komt hij le 20 janvier. Pour pouvoir réellement euh, peut-être clôturer ce euh, sa, son exhortation. Donc, euh, mais la, il nous parlait, n'est-ce pas, du roi Jéroboam. Jéroboam. Jéroboam, Jéroboam était serviteur dans la maison de Salomon. Et Salomon et Salomon beaucoup les femmes. Hield van, hield, hield heel veel van vrouwen. Salomon c'était un amoureux par excellence. Hij was een, 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 ex, uh, ja, een, een goede geliefde. Le probleem de la Bible, het probleem van de Bijbel, c'est de pouvoir comprendre une chose. Is om een ding te begrijpen. Que Les hommes de Dieu, notre, notre priesters, quand Dieu ne dit rien, als God niks zegt, Dieu ne condamne pas. Als God beschuldigt niet. 
Tu ne dois pas condamner. Parce que nous croyons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Notre intelligence est en faute. Ou nous sommes plus compatissants que Dieu. Nous avons une meilleure compassion dans la faute. Regardez. Salomon va pouvoir réellement prendre beaucoup de femmes. Mais Dieu ne lui reproche pas. Mais Dieu ne lui reproche pas. Dieu ne dit pas. God sagt nichts. David même. Zelfs een zander met David. En Dieu va dire. En God gaat zeggen. David. De, de David. L'homme selon mon cœur. Of uh, over David. Uh, de man uh, volgens mijn hart. En l'homme qui a respecté mon alliance à tout point réglé. En hij heeft mijn verbond met uh, op, op elk vlak gerespecteerd. Qui sommes nous pour condamner David? Wie zijn wij om David te beschuldigen? Dans Matthieu 12, il dit, Matthieu 12, dit, quand on vient lui poser la question, de vraag hebben gesteld, parce que les disciples étaient allés dans le champ le gingen naar het veld, pour cueillir, om te euh, ontvangen, pour cueillir le fruit, om de, 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 het fruit te vangen, et il mangeait, en ze aten ervan, et ils sont venus pour dire, en ze zijn gekomen om te zeggen, pourquoi tes disciples, maar waarom je apostelen? Respecte pas. Respecteer ze niet. Les lois de Dieu. De wetten van God. C'est le sabbat. Het is het sabbat. Pourquoi ils vont? Waarom gaan ze? Ils vont cueillir. En waar gaan ze fruit vangen? Pour justifier. Om te rechtvaardigen. Le Seigneur dit. Zeg de Heer. N'avez-vous pas lu ce que David a écrit? Wat David heeft ge ge geleerd. David n'était pas sacrificateur. David was geen priester. Il va aller demander au sacrificateur, je pense à Biatar, si je ne me trompe pas, de, de plus Biatar, pour lui dire que donne-moi, n'est-ce pas, à manger. Et la, le sacrificateur de dira, subject, je n'ai que le pain de proposition. Ce pain n'est donné qu'au sacrificateur. David dit donne-moi ça. David dit geef mij dit. David va manger. David eet ervan. Et donne à ces gens pour manger. Et donne à ces gens pour manger. Et donne à ces gens pour manger. Toi maintenant quand tu viens lire. Quand tu vas lire. Si le Seigneur n'avait pas parlé. Quand le Seigneur n'avait pas parlé. David a péché. David est gezond. Il a mangé le pain de proposition. Il a mangé le pain de proposition. Il ne lui avait pas donné. Il n'y avait pas donné. Et le Seigneur. Et le Seigneur dit. Zegt. Si vous savez. Quand vous le savez. Ce que le Seigneur dit, Wat de Heer zegt, je prends plaisir à la miséricorde, ik neem plezier aan de genade, qu'au sacrifice, voor de, de voor het offer. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Mais parce que tu as semblé ne pas bien interpréter. Même si je ne, je ne parle pas bien néerlandais, je je sens que c'était tu as parlé à Moïse comme si oui, Moïse était en train de parler toi tu dois parler comme Aaron donc clairement donc vous allez comprendre que il dit si vous avez compris cela je lui dis pas vrai qu'on a dit vous n'allez pas condamner les innocents on a dit le don sur le fini de sauver vous vous croyez que Dieu ne savait pas que Salomon aimait beaucoup les femmes Dieu ne savait pas que Salomon aimait beaucoup les femmes Dieu ne savait pas Bon, maintenant le problème est que Mais le problème est que Salomon est allé Salomon aimer les femmes étrangères. Il a hield van de, de ja, vreemde vrouwen, van de andere landen. Or, oh, il était aussi interdit. En het was ook verboden. De pouvoir prendre les femmes étrangères. Om een vreemde vrouw te nemen. Parce que quand tu prends une femme étrangère. Want als je een vrouw van een ander land neemt. Tu vas adorer les dieux étrangères. Dan ga je ook een vreemde god aanbieden. Dès la jeunesse de Salomon, pendant de 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 jeugd van Salomon, il aimait les femmes. Il était très femme. Vous savez que les passions de la jeunesse. Vous savez que de 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 passion de la jeunesse. Vous savez que de 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 passion de la jeunesse. Les passions de la jeunesse. De de passion passion de la jeunesse. Faut que nous puissions. Zorg de voort. Que nous puissions réellement avoir les désirs de la chair. Le verlangen van het lichaam zullen hebben. 
C'est pendant ce temps-là que la femme peut te manipuler. Quand tu deviens vieux, tu trouves aussi qu'il y a moins de désir pour les femmes. Normalement, ça devrait être au moment où Salomon le sang circulé à grande vitesse. Et normalement, wanneer Salomon son bloed vol treize. Que les femmes étrangères puissent l'amener à adorer les dieux étrangers. Dat was wanneer de vrouwen hem wilden brengen om uh, vreemde goden te aanbieden. Maar de Bijbel zegt: Het is wanneer hij oud is geworden. Dan is hij. Dan gaan die vrouwen zeggen: Fais-nous des hôtels. Maak voor ons altaar. Et Salomon vraagt aan God: Fais-nous des hôtels. Maak voor ons altaar. Et Salomon va pouvoir céder. En Salomon gaat dit doen. Il va aller même sacrifier dans ses hôtels. En hij gaat zelfs op die altaars offeren. Et c'est comme ça que Dieu va venir. Et ça va te comme va pouvoir lui dire. Et ça te dit comme ça. Ce que tu as fait là. Ce que tu as fait là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je vais te punir. Je vais te straffer. Et là il dit. Et là il dit. Tu mourras en paix. Je vais te faire des cernes. Mais après toi. Mais là il y a. Le rhum sera divisé. Ça va te donner quelque chose pour le split. Mais je crois que si Salomon était un congolais, mais je pense que si Salomon était un congolais, il allait dire Ah, qu'est-ce que tu as dit À quoi bon okay. Ah, c'est pour ça que mes enfants vont souffrir. Ça va être une chose de moi. Et que dit Est-ce que vous comprenez Parce que lui, Dieu lui dit que tu mourras en vie. Ça ne t'arrivera pas pendant que tu es en vie. Je ga, het gaat niet gebeuren terwijl je in leven bent. Donc, la sanction, dus de, de straf, viendra après ta mort. Komt na je dood. Donc, quelque part. Dus ergens. Est-ce que Dieu l'a puni? Il est trop gestraft. Donc Dieu a puni sa postérité. Il n'a pas puni Salomon. Mais Salomon. C'est là où nous nous posons la question. Mais quelle est cette étrange sanction que Dieu a Salomon? Des rares straffs qui vont Salomon gegeven. Bon, Dieu est juste juge. Est un juste juge. Et il a dit dans la parole. Il a dit dans la parole. Et si on t'attrape en train d'aller adorer l'autre Dieu, dans la chose de trop te voir entre les gens en bête, la sanction c'est la mort. Dans des chiffres de dos. Pourquoi il n'a pas tué Salomon? Il n'a pas tué Salomon ni trop dos. C'est que sa justice a été. Ça veut dire que sa rectitude, n'est-ce pas? Selon la personne. De tout en fonction de la personne. Parce que Salomon méritait la mort. Il doit être le dos pour lui. Mais Déjà là on peut dire, même là, on, on, que mais il que que on va chercher des justifications. Uh, excuses pour le fond. Si Dieu ne l'a pas condamné à mort, c'est que Dieu ne l'a pas condamné. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas condamné. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas Tu vois que... Hein? La fois passée, tu as dit qu'il parlait trop vite, il parlait tout ça. Moi, je parle lentement. Voilà, concentre-toi. Donc, je suis en train de pouvoir dire, je vous exerce, que la sanction affligée à Salomon, de straf de Salomon, n'est pas conforme à ce que Dieu avait établi dans la loi. Et ce n'est pas ce que Dieu avait établi dans la loi. Et ce n'est pas ce que Dieu avait établi dans la loi. Si on est courageux, on peut dire à Dieu qu'il est injuste. Et c'est que Dieu sait que Dieu est injuste. Mais comme on sait qu'on ne peut pas dire que Dieu est juste, on va commencer à dire, tu vois, quand ta postérité est sanctionnée, c'est comme si toi-même tu étais sanctionné, parce que nous travaillons pour la postérité. Ça, tout ça, ce sont des bons raisonnements. Charné, terrestre et diabolique. Donc, nous comprenons que, je le comprends, il dira qu'après toi, c'est là où le royaume sera divisé. Dans le Koninkrijk sera gesplit. Et le fils de Salomon, et le son de Salomon, c'était Roboam. Was Roboam. Quand Roboam est devenu roi, quand il est roi, c'est là où le frère nous a dit, dans les deux bouts de notre frère, il va aller trouver les vieillards. Il va aller trouver les vieillards. Pour savoir comment est-ce qu'il allait diriger. Pour savoir comment est-ce qu'il allait diriger. Les vieillards ont dit, et ils ont dit, Ah, ton père, le vader, il était du avancard. Allez, j'ai un peu les choses. En zorg, va vergemakkelijk een beetje de 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 wet. Il est allé chez les jeunes. Hij ging naar de jongeren. Les jeunes ont dit. En ze zeiden, si tu allais, als je dat vergemakkelijkt, les gens deviendront des paresseux. Dan worden de mensen lui. 
les gens vont commencer à pouvoir faire n'importe quoi. Ja, ze gaan van alles beginnen doen. Il faut endurcir. Je moet de wet harder maken. Endurcir alors. Il va regarder, il s'est dit. En a, en, en zegt, si j'allège, als ik het vergemakkelijk, peut-être ne va plus me respecter. Dan gaan ze me niet meer respecteren. Si j'endurcis, maar als ik het verhard, les gens vont m'obéir. Gaan de mensen naar me luisteren. Il a choisi. En hij heeft gekozen. Parce qu'il avait besoin que les gens puissent réellement obéir à, wil, à, à sa parole. Want hij wilde gehoorzaamheid. Il va choisir d'endurcir. En hij gaat ervoor kiezen om de wet te verharden. Pour cette raison, en voor deze reden, les dix tribus vont pouvoir se réunir. De, de, um, 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 les dix tribus, de, de tribus, de dix, de tien stammen zich uh, uh, in, uh, in opstand komen. Wat ze rebellen aan uh, Roboam en ze gaan in opstand komen tegen Roboam. En Jeroboam, en Jeroboam, wat devenir roi in Israël? Gaat de koning in Israël worden? Maar nog kan Jeroboam niet devenir roi. Maar wanneer Jeroboam koning was geworden, ze concede ons die. Zijn uh, adviseurs hebben hem gezegd. Le temple est resté du côté de Roboam. De, de, de tempel is bij Roboam gebleven. Quand le peuple va pouvoir aller adorer Dieu. Wanneer de volk God wil aanbieden. Il se souviendra que non, notre roi. Gaan ze zich herinneren dat onze koning Ro, Roboam is. Il y a risque que le peuple revienne à l'autorité de Roboam. Dat, uh, dat het volk terug gaat naar Roboam. C'est que tu dois faire. Wat je moet doen. Fais un hôtel ici. Maak hier een altaar. Établis des, 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 des sacrificateurs de Lévite ici. En zorg dat er priesters zijn. Comme ça, on va commencer à adorer ici. En zo kunnen we hier, kunnen, kunnen we hier aanbieden. Pour que le peuple ne rentre pas. Zodat het volk. À Jérusalem adoré. Niet terugkeert naar, Jer, naar Jeruzalem. Et c'est comme ça qu'il a fait. En dat heeft hij gedaan. C'est là où il a lu. En daar heeft hij gelezen. Qu'effectivement. Dat il y aura le prophète qui va venir pour prophétiser. Dat er profeten zullen zijn om te profetiseren. Om te zeggen. Un fils naîtra. Een zoon zal geboren worden. Il va pouvoir réellement venir juger. En hij gaat komen oordelen. Des prophètes. Hij gaat jullie profeten oordelen. Il va les brûler. Hij gaat hen verbranden. Et il va anéantir tout cela. En hij gaat alles vernietigen. Donc nous, comment, nous comprenons que l'histoire commence avec Salomon. Dat het verhaal met Salomon begint. Et nous nous sommes posé la question. En wij hebben ons de vraag gesteld. Pourquoi Salomon n'était pas frappé de mort? Waarom was Salomon niet ter dood veroordeeld? Parce que le Seigneur dira. Want de Heer gaat zeggen. Tu ne vas pas absoudre le coupable. Je gaat niet de de beschuldige uh, uh, schuldig maken. C'est lui qui est coupable. Doit être Degene die schuldig is moet uh, gestraft worden. Et Salomon était coupable. Et Salomon, was, Salomon, Salomon devrait être puni. Et il moest normalement gezien gestraft worden. Mais il ne l'a pas fait. Mais il ne l'a pas fait. Mais il dit, et il dit, après toi, il y aura maintenant deux royaumes. Il y aura deux koninkrijken. Et c'est là où nous avions dit. Et là, il y avait gezegd. Si Dieu l'a fait, als God het heeft gedaan, c'est que Dieu avait un but. Dan had God een, een doel. Et c'est comme ça que nous sommes dit. Salomon en aimant les femmes. Je ne crois pas que c'était simplement pour le plaisir de la chair. Parce qu'il en avait mille. On a Mille femmes. Donc si Salomon se Salomon, disait que chaque jour je passe. Un jour, un jour avec une femme. Elke dag ga ik een dag brengen met mijn vrouw. Salomon va revenir sur la première femme. Hij gaat daar bij zijn eerste vrouw terugkomen. Na duizend dagen. Ça fait trois ans. Het is ongeveer drie jaar dat hij terugkomt. Donc vous, vous allez comprendre dus dat je gaat Même physiquement comme ça. Zelfs fysiek gezien. Il y avait des femmes. Waren er vrouwen. Que peut-être Salomon. Die zou misschien n'avait pas le temps de pouvoir toucher. Waar hij de tijd niet voor had om niet aan te raken. Il y a une écriture. Er is een vers. Vous savez la vérité. De, 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 de koningin Esther. Quand Mardoché a voulu qu'elle puisse intervenir en faveur. Die Mardoché wilde dat ze uh, handelde in de functie van de koning. Et lui dira, elle lui dira que ça Gaat fait. Gaat ze zeggen. Plusieurs mois. Het, du- het zal meerdere maanden. Que je ne vois pas la face du roi. Dat ik de, het gezicht van de koning niet zie. Est-ce que vous comprenez? 
Donc, elle était la oui. femme du roi. Mais ça faisait plusieurs mois qu'elle ne voyait pas la face du roi. Parce que le roi avait plusieurs femmes. Parce que le roi avait plusieurs femmes. Donc, le roi avait plusieurs femmes. Parce que le roi avait plusieurs femmes. Parce que le roi avait plusieurs femmes. Donc nous comprenons que nous quand tu es femme de Salomon avec mille femmes, je frau, je frau Salomon, donc il faut que tu sois vraiment remarqué par Salomon. Non, tu es, tu es, tu es, sinon, on pour Salomon. <laughs> sinon, oh, Anders, tu pourras même t'oublier. Quand il s'en s'forgète. Quand je dis, celui qui a, qui a 30 enfants seulement. Il oublie les noms de certains. Et toi, tu as mille femmes. Et tu crois que tu vas retenir tous les noms de femmes. Ce qui est un peu ce qui est un peu. Là, tu te présentes toi-même. Non, moi, je suis Josephine. Ah, c'est toi Josephine. Josephine. Est-ce que vous comprenez donc ce n'était pas simplement pour le but de la chaîne. Parce que Salomon ne parlait pas de lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur dira que la reine de Saba a quitté les extrémités de la terre pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais ici, ici, il y a plus que Salomon. Il se met dans Salomon. Donc s'il est plus que Salomon, voilà pourquoi nous comprenons qu'il peut se lier à plus de mille femmes. Il peut se lier à plus de mille femmes. Nous les Congolais, nous chantons que j'ai épousé le Seigneur. Que le Seigneur m'a épousé. Chacun croit qu'il est la femme du Seigneur. Mais nous sommes à combien Est-ce que vous comprenez Donc il parlait du Seigneur. Salomon parlait de la femme du Seigneur. Oh, il comprendre aussi. Il faut comprendre que le Seigneur, quand il va commencer, il va pouvoir manifester l'amour. Mais la Bible dit, lorsqu'il arrivera à la fin de ses jours, son amour sera au comble. Donc il est différent de nous. Nous, l'amour au début, c'est la chaleur. C'est le feu. Là on trouve. Oh, elle est belle. Oh, elle est excellente. C'est la belle femme. C'est celle que je vais épouser. Vous ne pouvez pas m'empêcher. Sinon, je vais faire des dégâts. Après, quand tu vas l'épouser, et que les yeux vont s'ouvrir. Votre sœur. Prenez votre sein. Je suis fatigué. Mais elle n'a pas changé. Elle est la même personne que tu as aimée. Sauf que ton amour la liefde, part en déclin. Uh, Parce que si c'était toujours le Want premier amour, tu allais tout pardonner. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand tu es avec quelqu'un, est passionné. Uh, is. Inutile de lui dire is it, uh, to to que la personne que tu aimes that the person from est heart, mauvaise. That, uh, that's, uh, person ça entre ici. Ça sort là Là, vous vous croyez que les yeux. Que Dieu bénisse la technologie. That God, uh, technology Parce qu'ils envoient des, des icônes d'émotion. Uh, où les yeux sont au cœur. Donc c'est comme ça que l'homme est. Vous vous croyez que ce sont des yeux, mais ce sont deux cœurs qui regardent et qui ne voient rien du défaut de l'autre. C'est là où l'homme fait l'écriture. Cette écriture est venue par les païens. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne point. Vous croyez que c'est seulement nous qui vous faisons ça? Un païen pendant la passion. Il vit ça. Quand la personne fait du mal, je te pardonne. Je te pardonne. Parce que je t'aime beaucoup. Oh oui. On comprend. On comprend. 
mais à la fin, si je savais, est-ce que vous comprenez? Mais le Seigneur commence begint, par aimer met, 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 uh, nous, normalement. Op een normale manier. Maar la fin, maar op het einde, la Bible dit, zegt de Bijbel, son amour était au comble. Had zijn liefde een piek bereikt. Est-ce que vous comprenez? C'est à la fin de sa vie. En toen is op het einde van Comme zijn leven. Salomon. Net als Salomon. À la fin de la vie. Op het einde van zijn leven. Il va l'amour jusqu'au comble. Gaat hij zijn liefde. Ne plus voir de faute de ses femmes. Ziet hij de fouten van zijn vrouwen niet. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il est allé adorer les dieux étrangers. Vreemde goden gaan aanbieden. Chose grave. Het is heel erg. En de Bijbel zegt. En de Bijbel zegt. Les viandes sacrifiées aux idoles. Dat uh, dat ze uh, ook uh, ja, dus dat, dat het vlees werd uh, geofferd aan idolen. On les offre aux démons. Dat werd aan demonen geofferd. Donc quand vous offrez dus une als, viande als aux je, idoles. Als je een vlees aan idolen offert. Vous communiez avec les démons. Dan ben je in gemeenschap met een demon. Dan we comprenons dus we begrijpen. Lacht que Salomon avait fait. Dat het, uh, wat Salomon Paul heeft interpreteert. Paulus interpreteert. Hoe dit kan? Kan on off als er als men offert. On communie avec uh, le sacrifice. Dan ben je in geme, gemeenschap met gemeenschap met het offer. Voilà pourquoi le pain que nous le pain que nous rompons. Het brood dat we breken. Nous communions avec la chair. We zijn Seigneur. we zijn in gemeenschap met het lichaam van de Heer. La coupe que nous prenons, de, de beker die wij nemen, nous communions avec le sang du Seigneur. Nous sommes en gemeenschap met le bloed van de Heer. Donc nous comprenons que nous begrijpen. Cela parlait de la communion. Dat dat het had over het gemeenschap avec les démons. Met de démonen. Mais c'est pas Salomon qui va donner la lumière. Maar het is niet Salomon die het licht gaat geven. La loi et les prophètes rendent le témoignage de moi. En de profeten die die getuigen mij. Et ça il dit, et ça il dit, moi et mes enfants nous ben serons des signes et des prodiges. Vous allez dégager et afin que vous puissiez comprendre comment Dieu, Dieu est en train de, de pouvoir parler. Où God est en train de parler. Donc la vie d'un prophète, c'est le livre d'un prophète. C'est un signe pour comprendre ce que Dieu a fait. On te parlera pour God va faire. Or il était promis. Et il était promis. Que la postérité de la femme de la femme écrasera la tête. Op de op de 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 slangen de de kop van de slangen gaat verpletteren. Donc il faut se poser la question. Je moet de vraag stellen. Où est-ce que le serpent lui a écrasé la tête? Waar werd de kop van de slang verpletterd? Tout le monde sait c'est à la croix. De toute façon de kruis. N'est-ce pas? Niet waar? À la croix. Op de kruis. Mais posez-vous la question. Mais ça n'est pas une question. Il était où à la croix? Parce que nous avions trois personnes. On avait un brigand à droite, un brigand à gauche, et au milieu le Seigneur Jésus. Où était le serpent? Le serpent était où? Mais vous dites que le serpent était écrasé. Les gens confirment ça. C'est facile. C'est comme. Animation de RP. Ainsi par le par le RP. Le parle. Le Seigneur a écrasé les serpents. À la croix. Mais où étaient les serpents à la croix? Ah. C'est là où nous disons. La réponse. C'est Salomon. C'est Salomon. Parce qu'avec le Seigneur, tu ne verras pas ça. Tu ne peux pas comprendre ça. Dat niet begrijpen. Écoutez, luister. Wat hij wil proberen te begrijpen. Salomo aan de vrouw. Salomo, twee ogen. Voor de die die daar komt hier met de demon. Dat hij in gemeenschap was met de duivel, met de demon. En nu komt er ook een veritabele Salomo. Dat is de echte Salomo. Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. Nu prenons de Écriture. We nemen de wet. Le pain que nous rompons, brood dat we breken, nous communions, n'est-ce pas? Nous formons un même corps avec ce pain que nous rompons, brood dat we breken. Le Seigneur prit le pain, neemt het brood, il rendit grâce, en hij geeft de genade. Il va couper, hij breekt het brood, en douze morceaux, in twaalf stukken. Je fais exprès, il prend le premier morceau, hij neemt het eerste stuk, Pierre, Petrus. Pierre mange. Petrus eet. Pierre communie avec lui. Petrus was in gemeenschap. Mais c'est vrai. 
Il y a communion. Er is gemeenschap. Il faut un. Ze zijn één lichaam. Is het waar? Nous formons un seul corps. Nous une parce qu'il y a un même pain. C'est ça que l'Écriture dit. Il, dit. Il, dit. Il, dit. Il prend Jean. Il dit Johannes. Même corps. Il dit. Thomas. Thomas. Même corps. Il dit. André. André. Même corps. Il dit. Mathieu. Mathieu. Même corps. Il dit. Il dit. Même corps. Il dit. Même corps. Il dit. 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 Il C'est le même corps, le même pain, le même brood. Il le prend, il le met, il le met, il le met dans le vin, in, in the vin. il le sort, il le met dans le vin. Judas, Judas, prend, il le met. Quand Judas mange, quand Judas eet, la Bible dit quoi Zegt de Bible, zegt de Bible. Les diables, de Davo is in hem gekomen. Mais ce, ce pain-là, mais ce brood, c'était pour la communion. Was voor het gemeenschap. Est-ce qu'on brûle Le diable est entré dans Judas. Dus de duivel was in Judas. Mais Judas a pris Judas. ce qui était nam, le corps du Seigneur. Nam, wat, wat, wat Est-ce que je me fais comprendre? Het lichaam van de Heer. Was. Ceci est mon corps. Ce n'est pas le corps du diable. C'est, 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 c'est mon duivel. corps. N'est-ce pas? Il le divise ça en deux. Il le divise ça en deux. Le morceau qu'il donne avant de donner à Judas, c'est, 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 c'est le corps de qui? Dat hij geeft. De Jezus dan? Ja. Dat Voor die Ajida? Ligt zijn lichaam op te zijn. Je mag communieën zijn met me. Je gaat ook niet vrij. Maar toch voor communieën met me. Om dan een gemeenschap te zijn. Je mets dans le vin. Je doe ik het in je vin. Je gaat eruit. Je mets là-bas. Je doe het in je mond. Nous voyons que. We zien. Ce qu'il a communié avec le Seigneur. Mais lui. Il va encore communier avec qui? Avec le diable. Een gemeenschap hebben. Est-ce que vous comprenez? Parce que Salomon en offrant, Salomon tu, tu il est en communie avec les démons. Il faut qu'il y ait une communion. Il faut qu'il y ait une communion. Le, le pain le que le Judas a mangé, ce n'est pas quand il arrive là, ceci n'est plus mon corps, parce que c'est Judas qui prend. C'était son corps. Est-ce que vous comprenez Mais la Bible dit quand il a trempé, il a donné, Satan est tenté. Il a tenté de lui donner. Dans Judas. In Judas. Mais le pain c'était pour la communion. Maar het bleef het brood was voor voor het uh, voor de gemeenschap. Ça c'est déjà un témoignage. Dat is al een getuige. Mais là vous allez comprendre. Je vais begrijpen. Quand il prend la croix. Wanneer hij aan het kruis gaat. Il commence à marcher. Begint te lopen. Il marche. Hij loopt. On voit Simon. Ze zien Simon. On dit Simon vient prendre. Ze zeggen Simon neemt kom neer. Certaines raisons. Sommige redeneren. Si on a demandé à Simon, als er een Simon werd gevraagd, qu'il était fatigué, dan moet zeggen dat hij moe was. Il est tombé trois fois. Hij is drie keer gevallen. Mais l'écriture ne le dit pas. Maar de mens zegt het niet. C'est seulement les films de Libanais. Het zijn alleen maar de films die zeggen. Il nous est tombé trois fois. Il nous laat zien dat hij drie keer is gevallen. Il est au nom de Père, au nom du Fils et du Saint Esprit. Voilà pourquoi Simon est venu l'aider. Daarom is Simon gekomen met te helpen. Or il avait dit. C'est lui qui ne porte pas ma croix. Il faut qu'on ait quand même du matériel didactique. Nous allons voir Simon l'Africain. Parce que oui, il était de, 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 de l'Afrique. Simon was from Africa. Simon de Sirène. Sirène, c'était à Sirène. En Libye. Libye. Le pays des Cham. Euh, Land van Cham. Pays. Land. De kush. Van kush. Kush. Van de kush. Pays de kush. Het land van kush. Donc, or kush is in noir. En kush is in zwart. Is het waar? Or, hij zegt, je bent noir. En hij zegt, ik ben zwart. Mais je suis bête. Mais je suis bête. Qu'est-ce qui m'a brûlé? C'est le soleil. C'est le soleil. Donc, le de soleil va briller. De zon est mijn programme. Or, c'est ce soleil-là de, de, de ce zon, qui a brûlé l'offrande d'Elie. Qui est en fait parce que le feu est venu du, du ciel. Est-ce que vous comprenez Donc, il est noir. Mais ça est noir. Elle est noire parce qu'elle est était sur l'autel. Parce qu'elle a porté la croix de Jésus. Rien n'était fait au hasard. 
On a prière noire. Pour porter. Parce que Jésus allait à l'autel. Est-ce que vous comprenez? Mais nous devons porter la croix avec les Seigneurs. C'est par Simon que nous voyons. Ce n'était pas parce qu'il était fatigué. Parce que la croix, c'est le symbole de porter le Seigneur. Tomé, c'est le symbole de pouvoir Alan, pécher. C'est vraiment un symbole pour le fait que tu es zonder. Car c'est lui qui pêche ton. Parce que c'est lui qui zonder te fait. Voilà pourquoi les signes ne sont pas tombés. Maintenant, quand on le met à la cour. Mais quand il est à la cour, il est à la cour. À midi, dans la midi, on dit que les ténèbres se sont rassemblées. Ah. Que tous les schaduwen ont été réunis. Est-ce que vous comprenez il a rassemblé toutes les ténèbres. Et lorsqu'il va expirer, à 15 heures, la lumière revient. Comme tout licht terug. Vous croyez que c'est en vain? Je pense que c'est pour rien. Oh, le même Salomon. Le même Salomon. Quand il va construire le temple, et que la gloire de Dieu va descendre, il va se dire, Dieu veut habiter dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez Dieu se couvre aussi les ténèbres. Donc à la croix, vous allez comprendre que le Seigneur ne peut écraser la tête du serpent de kan, de, de kop van de si de il le communie avec le diable. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le, le Seigneur a, Dieu a envoyé son Fils God heeft een zoon gestuurd. Dans une chair, in een lichaam, semblable à celle du péché. Gelijk het aan die van de zonde. Donc, en lui, dans sa chair, il n'y avait pas de péché. Dus in zijn lichaam was er geen zonde. Pourquoi il a porté une chair semblable au péché? Waarom heeft hij dat lichaam gedragen? Afin de condamner le péché dans la chair. Hij de zonde kon beschuldigen in het lichaam. Donc pour qu'il meure, so dat hij stierf, stierf. Il s'est fait péché. Heeft hij zichzelf zonde gemaakt? Dans le péché, c'est le péché dans sa chair. Is in zijn lichaam terug. Or le péché, c'est qui? En wie is de zonde? Mais le péché, c'est un homme. De zonde is een man. De zonde is de duivel. Wanneer de duivel praat, dan praat hij over zijn eigen bedoeling. Hij is zelf de zonde. Romeinen zegt, de wet is goed. Maar wanneer we hem de wet hadden gegeven, was de zonde die 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 daar voordeel uit trekt. Pour produire en moi la convoitise. Om in mij een ongelovigheid te maken. Le premier péché c'était où? Waar was de eerste zonde? Dans les jardins d'Eden. In de tuin van Eden. La loi était sur la terre. La connaissance du bien et du mal. De wet was dat men niet van het fruit mocht eten. C'était la, c'était une bonne loi. Dat was een goede wet. Eve passé. Et ma fille ne Ne voyait cet arbre. Ce n'est pas agréable. À la vue. Bon bon à manger. Was niet mooi. Van het zicht en uh, uh, leek, nog niet lekker om te gaan te eten. Maar, lorsque le serpent va, maar wanneer de zwaan komt, il va saisir l'occasion à partir de quoi? De la loi. En dan gaat hij de uh, ja, voordeel trekken uit de wet. Donc, la, le péché saisit l'occasion par la loi. Dus de, de, de zonde, allez, de zonde. En de serpent, de serpent, c'est qui? En wie was de, de, de C'est le diable. Dat is de duivel. C'est le Satan. De Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc, le diable est le péché lui-même. Dus de duivel is de zonde zelf. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur a dit. De, en de Heer zei. Ah, je viens ici. Kom hier. Nous allons mourir avec toi. We gaan met jou sterven. Si les Japonais sont des kamikazes. Als de Jap Japanners de sont des kamikazes. Zijn, kamikazes. Dat zijn valse kamikazes. De véritable kamikazes. De véritable kamikazes. Kamikaze 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 Donc il va pouvoir réellement se faire pécher. Ça va être un zonde marque. Afin d'agrandir le péché. Hij de zonde. De grâce. Kan verpletteren. Dat kan ook brengen. Dat die vrouw kan communie. Dus hij moest een gemeenschap zijn. En ze zegt dat Salomon heeft gedaan. En dat heeft Salomon gedaan. En na de dood van de Heer. Na de dood van de Heer. La parole était adressée à qui? Aan wie was het woord gegeven? Aan Israël. Après il y aura des visions. En daarna zal er een splitsing zijn. En we gaan begrijpen. 
Heer croyait qu'il avait envie de seulement pour lui. Geloofde dat Israël. het woord alleen maar voor Israël was. Pas chez les païens. En dan wordt gezegd, ga naar de kinders. Quand il arrive chez les païens, wanneer hij bij de kinders komt, il trouve que les païens reçoivent le Saint-Esprit comme eux. Ziet hij dat, dat zij ook de Heilige Geest ontvangen zoals zij. Maintenant nous avons deux peuples. Dus hij zegt, er zijn nu twee volken. Et il est établi. En hij gaat. Paul comme apôtre des païens. Paulus, euh, 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 et Pierre comme apôtre de. Si ils sont maken van de kinders. En. Exactement ce qui est arrivé avec eux. N'est-ce pas? Et dat is wat er was gebeurd met Jeroboam. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Maar het probleem is. Dan zeg ik le, le bien les expliquer. Wat, uh, wat de broeder heeft uitgelegd. Que Roboam, Roboam c'est lui qui avait le temple. Hij had de tempel. Or, Dieu Or, avait God, mis son nom. Had zijn naam gezet. Sur le temple. Op de tempel. Parce qu'il avait dit. Want hij had gezegd. Là où je choisirai, kiezen, afin de pouvoir réellement demeurer, om daar echt te wonen, mon nom. Dat zal ik, daar zal ik mijn naam zetten. Et le nom, c'était dans le temps. En de naam was op de tempel geschreven. Souvenez-vous. Herinner je? Pour être exaucé, om uh, je faut faire la prière en direction du. Dan moet je je gebed doen in de, in de directie van de tempel. C'est lui qui viendra de loin. Et arrivera dans le temps. Il priera. Dan gaat hij bidden. Et Dieu du haut de Dieu l'exaucera. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que dus le nom de l'éternel était à Jérusalem dans le temps. In the temple. Donc c'est le roi qui avait le, roi le temple. The temple Mais le problème est que problem là-bas, la loi est devenue plus dure. Vet, uh, uh, yeah, Est-ce que vous comprenez C'est pourquoi il a expliqué. Vaut mieux, on ne t'attrape encore uh, uh, betrapt, en flagrant délit d'habileté. Uh, op spelenheid. Que tu sois condamné dat je wordt beschuldigd par le simple fait de regarder le feit de regarder dat je gewoon kijkt naar de pensée coucher avec elle dat je denkt om met haar naar bed te gaan. C'est comme ça que vient de me dire. Si le Seigneur tient hier... réellement à l'égard cette écriture, deze vers echt, uh, uh, très goed. peu de nous seront sauvés. Heel weinig van ons zullen worden gered. Parce qu'il dit les pensées, de gedachten. Parfois tu ne peux pas s'appuyer à une vitesse de lumière. Op de snelheid van het licht. Directement, tu as été déjà amené. Ben je al meegenomen. Tu te retrouves déjà. Je je vindt je vindt je al. Comme les flashs d'autoroute. Zo net als de de flits op een auto sneller. Mais nous comprenons ceci. Maar we begrijpen. Que en réalité. Dat in de realiteit. La loi. De wet devient plus dur par rapport à la par rapport à la chair. Mm. Voilà pourquoi ils ont dit bon, ces paroles bien. sont dures. Des paroles sont hard. Qui peut les supporter? Ah. Qui peut se verdragen? Quand le Seigneur Quand a parlé heren, par rapport au divorce, ja, de van de Quand Moïse avait parlé, praten, personne n'avait dit. Niemand had gezegd, si c'est comme ça, c'est ça is, vaut mieux ne pas se marier. Non, Mais praten, quand le Seigneur a parlé, de de heer zei, les praten, Si c'est vraiment ça, als het echt zo is, vaut mieux ne pas se marier. Is het beter om niet te trouwen? Maar aujourd'hui, les gens, tout le monde encourage les gens au mariage. Iedereen wordt aangemoedigd om te trouwen. Maar we moeten encourager à porter votre croix. We moeten hier de adem die kruis dragen. Parce que le mariage, wat het huwelijk, c'est porter la croix. Is het kruis dragen? C'est ça le chemin. Dat is de weg. Le chemin de la croix, de weg van het kruis. C'est pas au mois de, de, de mars. Dat je in maart. C'est dans le mariage. Dus in het huwelijk. Que tu vas faire ça. Dat je dit moet doen. Maintenant nous allons comprendre une chose. Maar je gaat nu een ding begrijpen. Que quand il est allé chez les vieillards. Dat wanneer hij bij de ouderen. Les vieillards ont dit. Ze zeiden. Allez. Maakt de wet iets minder hard. Le conseil de Vierge c'était d'alléger. Dat was de advies. Les jeunes ont dit. En de jongeren zijn. Endurci. Verhardte. Le dur. Nog harder. Et il a expliqué pour le monde. Hij heeft uitgelegd om te zeggen. Roboam. Roboam. Représentait aussi le Seigneur. Représentait ook de Heer. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui. De vandaag. Le Seigneur est en train de nous conduire. Is de de Heer ons aan aan het leiden. Et nous avons deux options. En we hebben twee opties. Écoutez le conseil de Vierge. 
naar het advies luisteren van de ouderen. Hoe écouter le conseil des jeunes of van de van, van de jongeren? Or le jeune représente de jongeren représenteren la force, de kracht, la passion, de passie, passion de la jeunesse, de la passie van de jeugd, la la chair, la chair vit encore, het lichaam leeft nog. Maar, maar de vieux, maar de ouderen, la chair est amiantie, le lichaam is affaibli, n'est-ce pas? On a dit à Pierre, on a très bien dit Pierre. Quand tu étais jeune, on est jeune aussi. Tu mettais ta ceinture, il y a une autre rime, comme papa ou maman jusqu'ici, n'est-ce pas? Jusqu'au au docteur Agnebalk. Voilà. Et là tu, on a dit que tu marchais, et il est là où tu voulais, de varier de, n'est-ce pas? Quand tu deviendras vieux, on va te mettre quelqu'un, on va te mettre, il 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 Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, quand les gens nous regardent, ils sont des, des choses dures, des choses dures, très dures, parce qu'ils ne veulent pas respecter la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez Ils suivent le conseil des jeunes. Et la chair ne peut pas obéir à la parole du Seigneur. De het woord van de Heer gehoord. Rappelez-vous que le Seigneur a dit dat de Heer la chair est faible, het lichaam is zwak, maar de geest is sterk. Maar de geest is sterk. Maar de geest is sterk. En de geest is sterk. Als je wordt geleid door de geest van God, de geest wordt geleid door de geest van God, dan wordt het hetzelfde woord licht. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Komt tot mij, jullie die moe zijn. Je vous donnerai le repos. Ik zal jullie de rust geven. Prenez mon joug. Nee, mijn joug. C'est léger. Het is licht. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est léger pour qui? Maar voor wie is het licht? Pour les vierges. Voor de ouderen. Mais c'est difficile pour les jeunes. Maar voor de jongeren. Voilà pourquoi. Vandaar. Beaucoup. Heel veel. Ze zijn détournés du top. Hij was zich bekeerd van de tempel. Or, le temple parlait du corps du Seigneur. Was het lichaam van de Heer. Or, le corps du Seigneur, c'est sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole s'est faite chez Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la majorité a abandonné le temple. Pour se faire des hôtels. Voor zichzelf een antwoord te geven. Om te dienen. Par leur propre pensée. Met hun eigen gedachten. Pourquoi? Parce qu'ils refusent. Omdat ze weigeren. Que la chair puisse obéir à la loi de Dieu. Gehoorzaamd aan de wet van God. Voilà pourquoi ils se fabriquent. Hebben ze zichzelf gemaakt. Quand le Seigneur dit. Que la femme n'enseigne pas dans les affaires. C'est dur pour eux. Mais en dehors de ça, c'est très difficile. C'est trop dur. C'est trop difficile. Comment la femme est intelligente? Pourquoi? Parce que la femme est riche. Elle 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 est riche. Ça c'est dur. Voilà pourquoi ils vont abandonner le temple. Ils vont abandonner la parole. Pour se faire eux-mêmes des hôtels. Afin d'offrir. 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 Une femme qui prie et qui prophétise. Une femme qui prie et qui prophétise. Et qui ne couvre pas sa tête. Et qui ne couvre pas sa tête. Et qui ne couvre pas sa tête. Désolons son chef. Trop dur. C'est dur pour la chair. Ah. C'est trop dur pour le lichaam. Mettre le foulard. C'est trop. La chair refuse. C'est trop dur. Il faut quitter la parole. Pour se faire des hôtels. Afin de pouvoir sacrifier la parole. Daar te kunnen offeren. Est-ce que vous comprenez? Les gens vont abandonner. Et vous allez comprendre que ceux qui restent avec le temps sont minorités. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont spirituels. Il y a très peu de gens qui sont spirituels. 
les gens sont charnels. Ils veulent servir Dieu par la chair. Je ne permets pas la femme d'enseigner. Mais qu'elle puisse réellement se vêtir de manière décente, avec modestie et pudeur, sans pourtant se parer des tresses et des bijoux et des essais. Trop dur. C'est dur. Ah, je voulais dire l'écriture parce que 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 5, verset 9. De même aussi, que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. 1 Timothée 2, verset 9. Verset 9. Non pas de, euh, voilà, ne sais pas, non pas de tresses ou d'or ou de pelles ou de, euh, de toilettes somptueuses. Et de vrouw moet bescheiden zijn, nuchter et netjes in hun kleding et gedrag. Gelovige vrouwen moeten opvallen door hun vriendelijkheid et goedheid, niet door opvallende kapsels, sieraden of dure kleren. Mais d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vrouwen moeten nederig zijn en rustig luisteren naar wat hun geleerd komt. C'est trop dur. Het is te moeilijk. Roboan heeft gezegd dat trop dur. Roboan trop de loi. Was gekomen met zijn profession. Wat is dit? C'est quoi ça nous donne de devenir des vieilles? Gaan we nu een oude oude mens worden? On ne peut pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Gold and silver is not for God. Oui, ça appartient à Dieu. Oui, ça c'est pour God. Mais quand Dieu a dit aux Israélites, demandez aux Égyptiens, à la Égypte d'Arabie, l'or, l'argent et tout ça, c'est un zéro vers un phallos. Ils ont pris. Ils ont été renommés. Ils se sont dit, c'est un zéro. C'est pour nous. C'est pour nous. Ils ont mis dans leurs oreilles. On peut voir que c'est. Ils marchaient. C'est un zéro libre. À un certain moment, Moïse n'était plus là. Ils sont allés. Aaron, Aaron, fais-nous un Dieu. Maak voor onze God. Que nous voyons. Die we kunnen zien. A remplacement de Moïse. In de vervanging van Moses. Aaron regarde. Aaron kijkt. A voulu un Dieu. A il veut un God. Mais vous avez ce Dieu avec vous. Maar il heeft een die God met jullie. Amenez-moi vos boucles d'oreilles. Breng mij al jullie oorbellen. Ils ont pris les boucles d'oreilles. Hebben de oorbellen genomen. On a fait un vaudour. En ze hebben een 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 standbeeld gemaakt. Le vaudour venait de de boucles d'oreilles. Jacob dit, ja, kom zeg. Nous allons offrir à Dieu. We gaan aan God offeren. Que chacun amène ses dieux étrangers. Dat iedereen zijn zijn vele goden meebrengt. Et ils ont compris. Ze hebben begrepen. Ah bon? Ils ont pris leur boucle. Ah, ze hebben ooit bij de gemeente. Ils ont compris. En ze hebben het gezet. Ils ont compris. Ah. Ze hebben begrepen dat. Of het on a des dieux étrangers bij ons. Dat we vreemde goden hebben in ons midden. Et quand Dieu a voulu marcher avec le peuple, manier voor God met het volk die die lopen. Si je viens. Als ik kom, je moet consumeren. Dan ga ik jullie opeten. Que chacun de vous se débarrasse de ses parures. Parures. On venait de lire dans le Timothée. Parures, c'était, c'était quoi? Quand, quand, qu'est-ce que deux Timothée ne fait pas? Un Timothée neuf. Qu'est-ce que un Timothée ne fait pas? Tu as lu, mais tu n'as pas. Oui, mais l'idée c'est quoi? De ne pas paraître avec les bijoux, les. C'était ça, non? Voilà. Donc, c'était c'est ça les parures. Que chacun de vous se débarrasse de ses bijoux. De l'or. De l'or. Iedereen moet zijn sieraden weghalen. Ils se sont débarrassés. Elles hebben het weggehaald. C'est dur. C'est moeilijk. C'est trop dur. C'est trop moeilijk. Nous ne pouvons pas rester avec Jéroboam. Nous ne pouvons pas rester avec Jéroboam. Nous devons choisir Jéroboam pour régner au-dessus de nous. Nous devons aller à Jéroboam. Nous ne pouvons pas rester avec Jéroboam. Voilà pourquoi aujourd'hui, la majorité se sont choisis de se séparer de la parole. Hij wil zichzelf van het woord afgescheiden. Pour pouvoir adorer Dieu dans leur propre manière. Op, om God te kunnen dienen op hun manier. Ik 
on ne respecte plus la parole du Seigneur. Het woord van de Heer wordt niet meer gerespecteerd. Or le Seigneur dit is en de Heer zegt quand vous récoltez les champs, wanneer je de oogst uh, uh, ophaalt, laissez un coin, laat uh, de randen van je veld, pour le malheureux, voor voor de zijdejong, pour uh, l'étranger, en voor de reizigers. Ne prenez pas tout, neem niet alles. Or le champ en het veld, c'est vrai que c'était le champ physique ici. Ze waren dat een fysiek veld was. Mais quand le Seigneur parle, maar wanneer de Heer praat, la Bible dit que la loi et les prophètes rendent témoignage de Dieu. Hij begetuigde. Nous comprenons que Nous cette loi rendait témoignage de Dieu lui-même. God getuigde. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dit, vous êtes les champs de Dieu. Het veld van God. Le champ dont parlait le Seigneur, c'est nous. Est-ce que vous comprenez? Et il démontre en Latine, que le fait que Christ est mort et ressuscité, Christ est mort et ressuscité, il est le prémisse. Hij was de, de prémisse. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que ah, quand nous mourons aussi, wij, wij sterven, nous mourons comme étant les prémisses du champ. Als, als de prémisse van, het, van de kudde. Et parce fait. que vous allez comprendre que il y aura un temps où le Seigneur reviendra pour prendre réellement, récolter, moissonner son champ. Om zijn, zijn veld, om zijn oogst euh, op te halen. Or, la Bible dit qu'il doit Allez, zegt, abandonner un coin. Hij moet een, een rand euh, ja, ach, achterlaten. Oui. Dus dat is een vraag. Wanneer Aaron vroeg om een oorbellen te geven, is hij de vrouw die 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 de vrouw de 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 Exodus 30. C'est 32. Exodus chapitre 32. Dus Exodus 32. Je commence le verset 1. Begin bij de eerste vers. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Toen het volk zag dat Moses niet direct terugkeerde. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Aaron, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Ze zeiden: Maak een God voor ons die voor ons uit kan gaan, want we weten niet wat er met Moses gebeurd is, die ons uit Egypte hierheen heeft geleid. Verset 2. Aaron leur dit, Aaron zegt, de fait, les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Geef mij jullie gouden ringen, maar iedereen leeft er zijn gouden ringen. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Donc, ils ont pris les boucles dorées qui étaient dans leurs oreilles. Ze hebben euh, hun oorbellen genomen. Et ils ont donné. En ze hebben aan Aaron gegeven. En er werd een... een Et cela n'était pas en vain. Et pas en vain. Parce qu'il était dit, au temps de l'année des relâches, relâche, relâche, année des relâches, relâche, 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 Je crois cette année, on faisait, on relâchait, n'est-ce pas, les esclaves. Werden de slaven vrijgelaten. Maintenant, si l'esclave dit, maar als de slaaf zegt, je suis esclave, ik ben slaaf, mais j'aime bien mon maître, maar ik hou van mijn meester. Je ne veux pas m'en aller. Ik wil niet weg. On dit ceci, on va le prendre. Dat daar wordt genomen. On le met au poteau. Hij wordt aan de paal gezet. On va tuer son oreille. En hij wordt te gat gemaakt in zijn oor. Ainsi, l'oreille. Qui est troué. Het oorde waar de God is, is. Sera le témoignage. Zal de getuige zijn. Moi, ik wil. Je préfère rester esclave jusqu'à la fin de ma vie. Ik wil liever een, een, een slaaf blijven tot het einde van mijn leven. Or le Seigneur dit. En de Heer zegt. Si vous demeurez dans ma parole. Als jullie mijn woorden. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit. 
Weil äh, äh, die soll ich freilassen. Je sais que quand je parle, tu n'aimes pas que je fasse des remarques en public. Mais quelque part, euh, en tout cas, essaie de lire aussi la Bible. Tu vois Parce que si tu, tu lis beaucoup la Bible, ça sera plus facile. Tu, ce sont des mots qu'on répète, qu'on répète. Mais il faut lire aussi la Bible. Et puis, aie l'esprit de, euh, de répéter. Parce que tu veux formuler très bien les phrases. C'est aussi ça. Quand tu relâches, tu ne connais pas relâche. Relâche. Relâcher quelqu'un. Ah oui, relâcher quelqu'un, c'est lâcher quelqu'un. Hein? Voilà. Il faut tourner. Voilà. Donc. Je ne donne pas le temps de tourner. <rire> oui, mais il faut que tu sois rapide. Parce qu'un interprète doit être. C'est pourquoi si tu lis la Bible, tu sais, les meilleurs interprètes sont des interprètes qui dévancent le prédicateur. Il sait déjà que le prédicateur va aller ici. Il, donc, son idée est déjà là. Donc, tu dois. Parce que tu prêches avec moi. Donc il ne faut pas croire, c'est pourquoi quand tu t'élèves, il ne faut pas commencer, ni t'aimer, rien, tu, tu prends la Bible, tu lis, parce que tu vas prêcher avec moi. Voilà, bon, ça c'est fait en public, hein? donc euh, reproche en public aussi. <rire> voilà, donc euh, je sais que tu n'aimes pas ça, donc je m'en me, excuse, mais il faut que je te le dise. Donc je t'ai en train de dire, vous connaîtrez la vérité, la vérité va vous affranchir. Et la vérité va vous affranchir. Mais quand quelqu'un refuse, il va dire non, non, non. Moi, tout le monde m'a honoré. Je vais faire un gâte à mes oreilles. Pourquoi Pourquoi Parce que le Seigneur dit Quand il est dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et ceux de la vérité entendent écoutent. Donc c'est un problème d'oreille. Maintenant vous allez comprendre que l'oreille doit se disposer à écouter les choses de Dieu. Et non l'oreille doit être réellement encombrée par les choses qui font plaisir à la chaîne. Voilà pourquoi c'est lié à l'oreille. Et lorsque Jacob a dit aussi, Amenez-moi les dieux étrangers. Ils n'ont pris que les boucles d'oreilles. Ils ont pris un orbe de genoux. Et Eva a péché parce que Eva a donné l'oreille. Et le Seigneur vient parce que tu as donné l'oreille à Eva. Voilà pourquoi tu vas souffrir. La foi vient de ce que l'on entend. C'est que l'on entend, c'est ce qui vient de l'oreille, qui est en dehors de l'oreille. Si on te tourne l'oreille, on t'empêche d'écouter la parole. Or, vous allez comprendre. Quand j'aime bien, c'est là où j'aime bien les Américains. Daar houdt van de parce que tous ces gens, ils font l'hypocrisie de porter des bijoux. Et ils disent, on est humble. Tu vois, c'est juste pour être. Mais les stars américains, ils disent, non, 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 non. Ces gens-là, ils font l'hypocrisie. Et vous voyez l'état d'âme dans lequel nous sommes. De, de, de il le met en gros comme ça. Quand il est prêt, il le tourne. Ah, voilà, je suis un homme. Et quand il est prêt, il le tourne. Parce que ça, ça fait la fierté de la chérie. Le, 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 le plaisir à nos lichaams. Quand tu portes l'homme, tu te sens quelqu'un. Voilà pourquoi les femmes qui voilà veulent véritablement être traites portent beaucoup d'or. Echt iets willen zijn, ze dragen heel veel goud. Ik heb een star aan de kant van de... de, de Laat kan je de mars. Amerikaanse star. Je mars maar onze. Maar die gelopen. Die lopen. Jat. Jat niet. Om te laten zien dat ze goud hebben. Ik ben content. En ze zijn blij. Zijn waar. Of weet. En in feite. Laat je wat een keer komen staan. Als je iemand zo ziet. Regarde le. Kijk naar hem. Imagino. En stel je voor. Een star Amerikaan. Een Amerikaanse star. Maar die fait semblant. Maar die doet het ook. Oh, die dan de rue. Il fait exactement comme ça. Comme l'Américain. Vous voyez Pas pour quand il marche. Vous voyez 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 Vous vo
Kazi! Have you seen? Yana! A camper. Yana! Parce qu'ils ne sont pas hypocrites. Donc, ces amis hypocrites. Ils disent exactement ce que la chair fait, n'est-ce pas? Doute. Au travers des éléments. Les bijoux. Et donc, ils se dormir au fond d'un sirène. Voilà pourquoi quand Moïse va demander pour le tabernacle, tabernacle c'est là où le peuple va comprendre lors que Dieu nous avait donné c'était pour que nous puissions nous rendre ça c'était pour que nous puissions l'honorer parce que l'eau c'est l'honneur voilà pourquoi nous devons honorer Dieu et non honorer la chair. Et ainsi, ce qui marche selon la chair, les désirs de la chair, qui veulent honorer la chair, seront le coin du champ qui sera laissé parce que ceux-là ne vont pas aller à la rencontre du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus.